สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะความเย็นของสายน้ำความร่มรื่นของสถานที่เป็นจุดเด่นของวัดอรุณราชวรารามหรือที่ใครๆเรียกว่าวัดอรุณค่ะวัดอรุณเป็นวัดประจำราชการที่สองและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนกรุงเทพมหานครที่ชาวต่างชาติรู้จักกันดีค่ะซึ่งในวันนี้เราจะมาสัมผัสความงามของพระปรางวัดอรุณที่เป็นเสมือนตัวแทนของเมืองบางเกาะกันนะคะวัดอรุณราชวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิราชวรวิหารตั้งอยู่สง่างามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมวัดอรุณราชวรารามมีชื่อว่าวัดมะกอเป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอุทยาต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงครีทาทัพฝากองทหารพมา่าล่องจากกรุงศรีอุทยามาถึงหน้าวัดนี้เมื่อรุ่งอรุณแจ้งพอดีจึงโปรดกล้าวให้ปฏิสังขรณ์แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งครั้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการบูรณะและก่อสร้างเพิ่มเติมหลายครั้งที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นในรัชกาลที่สองเพราะวัดแห่งนี้ผูกพันกับพระองค์เป็นอย่างมากพระองค์เป็นผู้ปั้นพระพักของพระประธานในพระอุโบสถด้วยพระองค์เองและได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชธารามและเปลี่ยนเป็นวัดอรุณราชวรารามในรัชกาลที่สี่เมื่อมาถึงวัดอรุณสิ่งที่ต้องเข้าไปทักทายของผู้มาเยือนก็คือยักษ์วัดแจ้งที่เคยมีเรื่องเล่ากันว่ายักษ์วัดโพมาตีกับยักษ์วัดแจ้งตีกันจนบ้านเมืองแถวนั้นราบเป็นหน้ากลองที่ต่อมาเราเรียกกันว่าท่าเตียนซึ่งเรื่องเล่าไม่ได้บอกว่าฝ่ายไหนชนะแต่ที่แน่ๆยักษ์วัดแจ้งคือผู้พิทักษ์พระบสถของวัดอรุณสถาปัตยกรรมที่งดงามด้วยฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่สองเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนารุมิตรพระพุทธรูปฉลองพระองค์ในรัชกาลที่สองภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติและพุทธชาดกที่วิจิตรสวยงามประดิษฐานพระพุทธชมพูนุษมหาบุรุษลักษณะอสิตยานุบพิษพระพุทธรูปปางมารวิชัยความงดงามของพระปรางวัดอรุณองค์นี้เดิมสูงเพียง8วาหรือประมาณ16เมตรต่อมาได้รับการต่อเติมขึ้นในรัชกาลที่3โดยมีขนาดสูงประมาณ67เมตรลักษณะพระปรางล้อมรอบด้วยปรางทิศและมนดบทิศองค์พระปรางประดับด้วยกระเบื้องทำเป็นลวดลายต่างๆสวยงามส่วนยอดสุดของพระปรางนอกจากจะมียอดนพศูนย์เช่นยอดพระปรางทั่วไปแล้วยังมีมงกุฎประดิษฐานอยู่เหนือยอดนพศูนย์จึงเสริมให้พระปรางวัดอรุณดูสวยงามสง่ายิ่งนักงามของพระปรางวัดอรุณยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนกรุงเทพมหานครฉันใดการทำความดีก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพุทธศาสนิกชนที่ดีฉันนั้นค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ